সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেশিন লার্নিং থ্রি সিক্সটি কোর্সের আজকের পর্বে মেশিন লার্নিং থ্রি সিক্সটি কোর্সে আমরা যে টেক্সট বইটি অনুসরণ করছি আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি তৃতীয় অধ্যায়ের অনেকগুলো টপিক আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রিগ্রেশন মডেলিং আজকে আমরা রিগ্রেশন এবং কোরিলেশন নিয়ে আলোচনা করব। চলুন তাহলে কোরিলেশন এবং রিগ্রেশন নিয়ে যত আলোচনা করব সেই টপিক সেই লেকচার মেটেরিয়াল তৈরি করার জন্য যে সমস্ত বই এবং অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করেছি এখানে তার তালিকা দিয়েছি কোরিলেশন এবং রিগ্রেশনের আলোচনা করতে গেলে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আমরা এখানে কি করতে চাইছি তার উত্তর হবে এখানে আমরা ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক স্টাডি করতে চাই এটা হতে পারে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক যেমন একটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের সাথে অন্য আরেকটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক সেটি আমরা দেখতে চাইতে পারি এটা হতে পারে একটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের সাথে একাধিক ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক সেটি আমরা দেখতে চাইতে পারি যেমন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল এর সাথে একজন মানুষের যে বডি ওয়েট আছে তার একটা সম্পর্ক আমরা দেখতে চাইতে পারি এটি একটি ভ্যারিয়েবলের সাথে আরটি ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক সেটিকে নির্দেশ করছে এ ধরনের সম্পর্ককে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি বা স্ট্যাটিস্টিক্যালি এভাবে বলে থাকি যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ইজ এ ফাংশন অফ ওয়েট এখানে যে এফ লেখা আছে এটা মানে হচ্ছে ফাংশন মানে হলো যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলের সাথে ওয়েটের একটা সম্পর্ক আছে সেটা আমরা দেখতে চাই আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল শুধুমাত্র বডি ওয়েটের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয় আরও অন্য ভ্যারিয়েবলের সাথেও সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে যেমন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বডি ওয়েটের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে তারপরে এইজের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে এরকম আরও ভ্যারিয়েবলের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে এরকম সম্পর্ককে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি বা স্ট্যাটিস্টিক্যালি এভাবে বলবো যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ইজ এ ফাংশন অফ বডি ওয়েট অ্যান্ড এইজ এরপরে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের সাথে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের সম্পর্ক আমরা দেখতে চাইতে পারি যেমন একটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল অন্য কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল কিংবা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল বা মিক্স টাইপ ভ্যারিয়েবলের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে আমরা সেই সম্পর্কটি দেখতে চাইতে পারি তেমনিভাবে একটি ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল অন্য মিক্স টাইপ ভ্যারিয়েবলের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে সেটি আমরা দেখতে চাইতে পারি যেমন আগের উদাহরণকে আমরা যদি এক্সটেন্ড করি তাহলে এভাবে বলা যায় যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বডি ওয়েট তারপরে সেক্স এবং এইজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এখানে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল ওয়েট একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল এইজ একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল কিন্তু সেক্স এটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল যেটাকে আমরা মেল বা ফিমেল দিয়ে চিহ্নিত করি তো সেটাই বলা হচ্ছে যে একটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের সাথে মিক্স টাইপ ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক যে রিলেশনশিপ সেটা আমরা স্টাডি করতে পারি আবার আরেকটি উদাহরণ দেখি সেটা হলো যে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কি বেঁচে আছে এটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল এবং সেই ভ্যারিয়েবলটা অন্য কি কি ভ্যারিয়েবলের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে সেই ধরনের একটা রিলেশনশিপ আমরা দেখতে চাইতে পারি যেমন মারা গেছে কি যায়নি সেটা তার বডি ওয়েট তারপরে তার সেক্স এবং তার এইজের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে তারপরে আমরা এরকম সিচুয়েশনেও দেখতে পারি যে একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল আর একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের সাথে কিভাবে রিলেটেড কিভাবে সম্পর্কযুক্ত সেটা আমরা দেখতে পারি যেমন ধরুন ডিজিজ স্ট্যাটাস বা পেশেন্টের যে স্ট্যাটাস সে কি অ্যালাইভ নাকি ডেড এবং তার সাথে যে তার জেন্ডার বা সেক্সের যে সম্পর্ক কোনো আছে কি না সেটা আমরা অ্যানালিসিসের সময় এই ধরনের সম্পর্ক আমরা দেখতে চাইতে পারি তো এই যে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েবলের সাথে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক স্টাডি করার যে ব্যাপারটা সেটা আমরা বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলের মাধ্যমে আমরা সেটা করতে পারি আজকে আমরা যেটা করব কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের সাথে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক সেটা দেখার চেষ্টা করব সেটার যে প্রথম টপিক আমাদের আলোচনা করতে হবে সেটি হলো কোরিলেশন কোরিলেশন এবং রিগ্রেশন সাধারণত একসাথেই আসে কারণ রিগ্রেশন বুঝতে গেলে প্রথমে আপনাকে কোরিলেশন বুঝতে হবে তো সেই কারণে আমরা প্রথমে কোরিলেশন দিয়ে শুরু করে যেখানে আমরা দুটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেটি বোঝার চেষ্টা করব সেটি স্টাডি করব সেটি কিভাবে পরিমাপ করে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করে সেটি শিখব এবং তারপরে আমরা রিগ্রেশন মডেলে চলে যাব কোরিলেশনে আমরা দুটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক দেখে থাকি যেমন সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার এবং মানুষের বয়স সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার এবং এইজ এর মধ্যেকার যে সম্পর্ক সেটি আমরা কোরিলেশনের মাধ্যমে দেখতে পারি কারণ সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল এবং এইজ একটা 
কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল হিসেবে চিন্তা করা যায় আর একটি উদাহরণ হতে পারে যে নাম্বার অফ আওয়ার্স অফ ডেইলি স্টেপস আপনি কতক্ষণ বাইরে হাঁটছেন সেই সময়টা একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল তার সাথে আপনার শরীরে যে পার্সেন্ট বডি ফ্যাট আপনার শরীরের কত পার্সেন্ট ফ্যাট আছে তার একটা সম্পর্ক আমরা দেখতে চাইতে পারি সেটিও আমরা কোরিলেশনের মাধ্যমে দেখতে পাবো কোরিলেশন অ্যানালিসিসে আমরা আমাদের যে গোল থাকে সেটি হচ্ছে এই যে দুটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের বা মধ্যেকার যে সম্পর্ক যে অ্যাসোসিয়েশন সেটা কি ধরনের এবং তার আসলে স্ট্রেংথটা কত এই রিলেশনশিপের স্ট্রেংথটা কত এটা আমরা দেখার চেষ্টা করি তো দুটি ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সিম্পলেস্ট কেস এই অ্যাক্টিভ ভ্যারিয়েবলকে আমরা এক্স দ্বারা ডিনোট করি আর একটি ভ্যারিয়েবলকে আমরা ওয়াই দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি সাধারণত এক্স ভ্যারিয়েবলগুলোকে আমরা বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বা প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল আর ওয়াই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বা আউটকাম ভ্যারিয়েবল হিসেবে চিন্তা করি কিন্তু কোরিলেশন অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ডিপেন্ডেন্ট এরকম নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরও আমরা যেহেতু রিগ্রেশান নিয়ে আলোচনা করব এবং তার কনটেক্সট হিসেবে আমরা কোরিলেশান শিখছি সেজন্য আমি এটা উল্লেখ করলাম কোরিলেশান অ্যানালিসিসের জন্য ডেটা আমরা যেভাবে পাই ডেটা পাই আমরা এরকম জোরে জোড়ায় জোড়ায় হ্যাঁ এক্স ওয়াই পেয়ার হিসাবে আমরা পাই যার উদাহরণটি হচ্ছে এরকম আমার এক্স ভ্যারিয়েবলটা যদি বডি ম্যাস ইন্ডেক্স হয় হুম আপনার বডি ম্যাস ইন্ডেক্স যে বিএমআই এবং ওয়াই ভ্যারিয়েবলটা যদি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার হয় তাহলে এক একজন ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য আমরা এরকম পেয়ার পাবো আর কি হ্যাঁ এনার বিএমআই হচ্ছে এইটিন তার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ছিল ওয়ান টোয়েন্টি এইভাবে আমরা পেয়ার অনুযায়ী ডেটাটাকে পাবো এবং পুরো ডেটাটা এইভাবে দেখা যাবে এই ডেটাটা এই রেফারেন্স থেকে নেওয়া হয়েছে এখন কোরিলেশান বোঝার জন্য পরিমাপ করার জন্য আমরা প্রথমেই করি কি এই দুটো ভ্যারিয়েবলকে আমরা প্লট করি এই যে প্লটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি হাতে এঁকেছি পারফেক্ট হয়নি কিন্তু হাতে এঁকেছি জিনিসটাকে পার্সোনালাইজ করার জন্য আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আসলে কিভাবে এটা ড্র করা হয়েছে এই যে এক্স অ্যাক্সিসে দেখুন বডি ম্যাস ইন্ডেক্সটা দেওয়া হয়েছে এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আমরা দিয়েছি সাধারণত ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলোকে আমরা ওয়াই অ্যাক্সিসে বসাই যদিও কোরিলেশান মেজার করার জন্য বা এরকম স্ক্যাটার প্লট তৈরি করার জন্য কোনটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এটা নির্দেশ না করলেও চলে তো এই যে আমরা প্লট করেছি এই প্লটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ এটা এরকম মানে আস্তে আস্তে ছোটো থেকে আস্তে আস্তে বড়ের দিকে যাচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে আর কি তো এটা একটা ডিরেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা পজিটিভ ডিরেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো কোরিলেশান যখন আমরা ক্যালকুলেট করেছি স্যাম্পল কোরিলেশান কোয়েফিসিয়েন্ট এই ফর্মুলার মাধ্যমে তাদের ফর্মুলা এখন না জানলেও চলবে আমরা কম্পিউটার দিয়ে এই কোরিলেশান ক্যালকুলেট করব কোরিলেশান দেখতে পাচ্ছি আমরা পয়েন্ট তাহলে এই যে কোরিলেশান বের করলাম এটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব চলুন তাহলে দেখি স্যাম্পল কোরিলেশান কোফিসিয়েন্ট বিটুইন বডি ম্যাস ইন্ডেক্স অ্যান্ড সিস্টোলেক ব্লাড প্রেশার আমরা পেয়েছি পয়েন্ট এইট ফাইভ নাইন রাফলি পয়েন্ট এইট সিক্স কোরিলেশানের ভ্যালু নেগেটিভ ওয়ান থেকে পজিটিভ ওয়ানের মধ্যে থাকে এখন আমাদের যে স্যাম্পল কোরিলেশান কোয়েফিসিয়েন্ট যে ভ্যালুটাকে সেটাকে বলছি কোয়েফিসিয়েন্ট বলা হয় তো এই নাম্বারটি এটি আমাদের একটা পজিটিভ নাম্বার এবং এই নাম্বারটা একটা লার্জ নাম্বার কেন লার্জ নাম্বার বলছি কারণ কোরিলেশানের ভ্যালু যেহেতু নেগেটিভ ওয়ান থেকে পজিটিভ ওয়ানের মধ্যে থাকে তো এই নাম্বারটি পজিটিভ ওয়ানের কাছাকাছি তার মানে এটা একটা বড় নাম্বার এবং একটা পজিটিভ নাম্বার তো সেই কারণে আমরা এভাবে বলতে পারি যে দ্যার ইজ এ স্ট্রং পজিটিভ কোরিলেশান বিটুইন বিএমআই এবং সিস্টোলেক ব্লাড প্রেশার এই যে স্ট্রং পজিটিভ কোরিলেশান এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টারপ্রিটেশান কেউ এটাকে স্ট্রং বলতে পারে কেউ এটাকে মডারেটলি স্ট্রং বলতে পারে এটা সাবজেক্টিভ তাহলে এরকম একটি কোরিলেশানের ভ্যালু যখন আমরা পাবো এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটার দ্বারা আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আপনার বিএমআই যত বাড়বে কারণ যেহেতু বিএমআই এবং সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের মধ্যে একটা স্ট্রং পজিটিভ কোরিলেশান আমরা দেখেছি যেটি আমরা এই ফিগার থেকেও দেখতে পাচ্ছি যে এটা উপরের দিকে যাচ্ছে বিএমআই যত বাড়ছে আপনার কোরিলেশানের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে হুম তো সেটাই এখানে বলছে যে আমাদের বিএমআই যত বাড়বে অর্থাৎ আপনার বডি ওয়েট যত বেড়ে যাবে আপনি ওভার ওয়েট এবং ওবিস হয়ে যাবেন আপনার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আস্তে আস্তে তত বেড়ে যাবে দ্রুত বেড়ে যাবে উইচ ইজ এ ব্যাড থিং এবারে আমরা কোরিলেশান এই ব্যাপারটা একটা কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে ডেমনস্ট্রেট করে আর একটু পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব তার জন্য আমরা এখানে যে ওয়েবসাইটটি আছে একটা শাইনি অ্যাপ আছে ওয়েব
কিছু অপশন আছে এবং এটি হচ্ছে বাইভ্যারিয়েট কো রিলেশান সিমুলেশান এবং বাইভ্যারিয়েট স্ক্যাটার প্লটিং তো আমাদের যে উদাহরণ আমরা দিয়েছিলাম সেখানে আমাদের কো রিলেশান কোএফিসিয়েন্টটা পয়েন্ট এইটের কাছাকাছি ছিল তো আমাদের এখানে যে অপশন আছে সেটা হলো যে আমরা প্রথমে ডেটা সিমুলেট করব একটা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে একটা বাইভ্যারিয়েট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে অর্থাৎ আমাদের একটা পপুলেশানে যে ভ্যালুগুলো আছে সেটা পপুলেশানের যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেখান থেকে আমরা স্যাম্পল নিব এবং স্যাম্পলের সাইজ হবে ফিফটি এবং এখানে আমাদের যে এক্স যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তার একটা মিন ভ্যালু আছে এবং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল একটা মিন ভ্যালু আছে এবং আমরা সেখান থেকে বাইভ্যারিয়েট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমরা ডেটা সিমুলেট করব আপনি যদি এই যে যে জিনিসগুলো বললাম এটা যদি আপনি বুঝতে নাও পারেন দ্যাটস ওকে আপনি ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট ইট জাস্ট এটুকু বোঝেন যে আমরা একটা ডেটা সিমুলেট করছি জেনারেট করছি আর্টিফিশিয়ালি জেনারেট করছি একটা হাইপোথেটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে যে ডিস্ট্রিবিউশনের কো রিলেশান কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে পয়েন্ট এইট এবং সেখান থেকে আমরা পঞ্চাশটা স্যাম্পল নিয়েছি এক্স এবং ওয়াইয়ের এবং সেটা এই পাশে আমরা প্লট করেছি দেখুন এক্স এবং ওয়াইয়ের যে প্লট এবং এই যে পজিটিভ স্ট্রং পজিটিভ কো রিলেশানের কো রিলেশন আছে এরকম একটা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে ডেটা জেনারেট করেছি ফলে তার স্যাম্পল কো রিলেশান কোএফিসিয়েন্টটাও কিন্তু দেখুন ভেরি স্ট্রং এবং আমাদের এই যে ডিরেকশান দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রং পজিটিভ কো রিলেশান আমরা যদি কো রিলেশানটা আরও বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখব যে এই এই রিলেশনশিপটা আর একটু স্ট্রং হবে হুম তারপরে এখন যদি কো রিলেশান যদি আমরা আবার নেগেটিভ দিকে নিয়ে যাই নেগেটিভ পয়েন্ট এইটা যদি নিয়ে যাই দেখুন এই কো রিলেশানের যে যে স্ক্যাটার প্লটের ডিরেকশানটা সেটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্সের মান যত বাড়তে থাকবে ওয়াইয়ের মান তত কমতে থাকবে কারণ এটা হচ্ছে নেগেটিভ কো রিলেশান ওকে এখন পারফেক্ট নেগেটিভ কো রিলেশান যখন হবে তখন সবগুলো পয়েন্ট একটা স্ট্রেট লাইনের উপর থাকবে এবং পারফেক্ট পজিটিভ কো রিলেশান যখন হবে তখন আবার সবগুলো পয়েন্ট একটা স্ট্রেট লাইনের উপর থাকবে চলুন দেখি কো রিলেশান কোফিসেন্ট যদি জিরো হয় তখন আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হয় তখন আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম দেখায় যে এখানে কোনো পার্টিকুলার কোনো প্যাটার্ন নেই এটা কি আসলে পজিটিভ দিকে যাচ্ছে নাকি নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারছি না এটা র্যান্ডমলি ছড়িয়ে আছে যেখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে কোনো লিনিয়ার রিলেশনশিপ নাই রাইট এতক্ষণ আমরা একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে কো রিলেশানের যে সিমুলেশান সেটা দেখলাম একটা হাইপোথেটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে ডেটা জেনারেট করে আমরা স্যাম্পল কো রিলেশান কোএফিসিয়েন্ট বের করলাম এবং কো রিলেশানের মানগুলো পরিবর্তন করে দেখলাম যে আমাদের স্ক্যাটার প্লটটা কীরকম দেখা যায় এই ছিল আমাদের কো রিলেশান নিয়ে আলোচনা এরপরে আমরা দেখব রিগ্রেশন অ্যানালিসিস